Y entonces una pena terrible le embargó, le llenó por completo. Y cuentan que entonces empezó a tocar unas melodías terriblemente tristes. Tan tristes, tan tristes, que las criaturas de la tierra se apiadaron y le dijeron Morfeo. 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 Morfeo, venga, anímate, escala tu brillo. Bajó con su lira al inframundo, al mundo de los muertos, y tocaba su lira de tal forma que las criaturas tan terribles que allí habitaban no le atacaban. Y así consiguió sortear mil y un peligros. Ah, ¿Cómo te quedas? Y después de sortearlo llegó al final del inframundo. Que, que allí se encontró con... Ah, de Cipreséfone. ¿Y quiénes eran esos? Eran los reyes del de, de Bifonundo. Ay, es verdad. ¿Y qué sucedió cuando se encontraron? Pues que para que remitieran, que volvieran, él volviese con él de nuevo. ¿Y le dejaron? Le, le dejaron, pero con una condición. Ya me acuerdo. Esa condición era que Orfeo tenía que ir siempre por delante de Uribe. Y no se podía girar a mirarla en ningún momento porque si lo hacía... Porque si lo hacía, la perdería para siempre. Así es. Y cuentan que la subida del inframundo fue muy larga, penosa, por una... Por una escalera de caracol. Y Orfeo sufría. Orfeo sufría tanto que no podía más. ¿Por qué sufría? Sufría porque no quería perder de nuevo a su mala. Claro, Orfeo quería mirarla, quería comprobar que estuviera bien, pero no podía mirarla. Sin embargo, lograron subir del inframundo a la superficie, al mundo de los vivos. Y en este instante maravilloso, la luz del sol se expandió por completo. Eh, a los señores se bañó por completo por la luz del sol, pero el Olivice no. ¿Cómo que no? A los dos se bañaron por la luz del sol. Los señores sí, pero el Olivice no. ¿Sí? ¿Todo el cuerpo? Todo el cuerpo no. A ver. Porque, porque te, tenía espías sombras y en ese momento el feo volvió la mirada hacia atrás y la perdió no, para siempre. Es verdad, el pie, por el pie. ¡Qué mala suerte! Sí, eso fue lo que pasó, ya me acuerdo. Nunca más volví a verla. El alma de Ulises volvió a la vez. Mm. Y Orfeo se quedó hecho polvo, claro. Tan mal, tan mal que tocaba unas melodías muy tristes, se quiso retirar del mundo. Sí, sí, se apartó, ¿no? Sí, se apartó como un hombre que ya estuviera muerto. Sí, pero también sentía una gran furia en su interior. Sentía una ira tan grande que cogió su lira, ¿cómo fue? Que cogió su lira, la tiró al suelo y la rompió como una piedra. ¿Su música? Su música y cayó. Por ti. Ay. Bueno, yo no sé tú, Nico, pero yo quiero pensar que esta historia tiene un mensaje muy positivo. Sí. Yo quiero pensar que esta historia ha llegado a nuestros días, ha pasado por un montón de siglos, porque Orfeo y Eurice se querían tanto. Porque, no sé, yo creo que puede, puede... Puede que el amor sea más fuerte que la muerte. Puede que el universo esté hecho de música. Puede que estemos hechos de música.